नेरे अंगोट वाली उपकार चार्जी 
ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുക്കാൻ ആർഡർ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഹലോ ബലശ് പടച്ചോനാണ് സാറേ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് സാറേ നമ്മൾക്ക് പുറകണേ സാറേ സാരമില്ല സെക്രട്ടറി എവിടെ സാറേ നമ്മളെ അലാഗ്രാക്കല്ലേ സാർ സാരമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ പുറകെ തന്നെ വന്നപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിന്നെ പിടിക്കാൻ വരികയാണെന്നല്ലേ പുറകെ വരുന്നവർക്ക് പിടിക്കാൻ വരികയാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നോട് വല്ല വിരോധം തോന്നുമോ എന്ന് പിന്നെ പിന്നെ വിരോധമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയാ നോക്കുന്നതല്ലേ എന്തായാലും ഉമ്മ കിടക്കാറ്റ് പോയി എങ്കിലും നമ്മളോട് ശരി വേണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ട് പുതുതല പിടിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ തൊഴിൽ പോകുന്ന വേലയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇത് വല്ലതും ഞാൻ അറിഞ്ഞോ മുക്കാട്ടെ ബാക്കി കേട്ടാ ബൈലാന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും അകത്തോട്ട് ശല്യ എന്താ ചേട്ടത്തി നിങ്ങളുടെ കയറി ഒരു ആട്ടം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ ബാബു ഇന്ന് വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് വളരെ വർഷങ്ങളായില്ലേ ഓരെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് നല്ല സുഖവുമില്ല കുറെ നാൾ വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതി അച്ഛമ്മ ആ റാടിനുള്ള അപേക്ഷ തന്നില്ലല്ലോ എങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി തന്നിരിക്കും അമ്മയെ വൈകി പോയാൽ റാഡ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് റാഡുകൾ വാങ്ങി പകുതി വിലയ്ക്ക് അംഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം അതൊരു നല്ല പദ്ധതിയാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ അത്ര താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല പുതിയ എന്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം കാലക്രമേണ ശരിയായിക്കൊള്ളും അച്ഛമ്മേ അച്ഛമ്മേ പടച്ചോനെ നിങ്ങളെ വിട്ടാ ഞമ്മള് വിചാരിച്ച് വിടത്തില്ല എന്ന് ഒന്ന് വെറുതെ അച്ഛാമേ അവിടെ നിൽക്ക് ഞാനും വരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ടാ പുറകെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പിടിക്കൂ ഡേ സെക്രട്ടറിക്കാന ചായ ഇത് അഞ്ഞാ ഞമ്മള് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം ആ ചൂടണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കടയിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് ഇറങ്ങിയിട്ടാട്ടാ 
നീ ആടിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം പുണ്ണാക്കില്ലെങ്കിലേ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കേട്ടാ ഇനി നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയാനാ പുതിയതായി വന്ന ആളുടെ കാര്യം അതിനെ പറ്റി പറയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ അച്ഛാമ്മ നാണിച്ചത് അതെ അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു തന്നെ അത് പറയാതെ ഞമ്മൾ വിടത്തില്ല വിടുന്നേ നമുക്ക് സമയമായി വിടുന്നേ ആ വിടല്ല പറയൂ ഈ സൈന്യപിക്കണ്ട ഒന്നും വിടുന്നേ മറ്റേ കാര്യം പറയാം വേണ്ട അങ്ങനെ ആരും ഭയിക്കണ്ട അവിടുന്ന് ആരാ നോക്ക് ആരാണ് മോളെ തീപ്പെട്ടി അവിടെ മോളെ വീഡിയോ ഒന്ന് കത്തിക്കണമായിരുന്നില്ല മോളെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു മോളെ ഇത് ഞാനാണ് ആശാനെ ചാക്കോയോ അച്ഛ നമ്മ കടയിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവളായിരിക്കും അന്ന് അച്ഛമ്മ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒത്തിരി നേരം ആയ ആശാനെ മോള് വരാറായിട്ടുണ്ട് ചാക്കോ ഞാൻ ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പീടി തീർത്തു അതെല്ലാം കടലാസൂര് എണ്ണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും കൂടെ തീർക്കമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇലയും ചുക്കയും തീർന്നു പോയി ഇലയും ചുക്കയും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആരോ മോനെ ഇല പെട്ടത് അവിടെ ഞാൻ തന്നെ ആ ഞരമ്പൊക്കെ കീറി കളഞ്ഞൂടെ തെറുക്കുമ്പോ ഇല ഓടിയണു അച്ഛാമ്മ എന്താ എത്ര താമസിച്ചത് ഞാൻ താമസിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ വന്നിട്ട് കൊറേ നേരമായി ഞാനും പോയിട്ട് കൊറേ നേരമായി എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് ആശാനെ അത് ഈ വീഡിയോ ഉള്ളതൊന്നില്ലേ അത് ഞാൻ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കളാം ചുക്കായി ഇലയിൽ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ആശാന കാശ് വല്ലതും വേണോ ഞാൻ പോന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി അല്പം നേരം കൂടെ ക്ഷമിച്ചാൽ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാമായിരുന്നല്ലോ ഊണ് കഴിക്കാൻ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആശാനെ നന്ദിയുള്ള പയ്യനാണ് എത്ര പേരെ ഞാൻ വീട് തെറുപ്പ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനം കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കാലത്ത് അവ മാത്രം ആശാനി ആശാനി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പുറകെ നടക്കുകയാണ് വിഴുത്തമുള്ള പയ്യനാണ് എന്താ മോളെ മോളെ മോള് പോയ അല്ല ഉമ്മുക്കായ ഉമ്മുക്ക ഇതുവരെ എവിടെ ആയിരുന്നു ഞമ്മള് ഈ പിരിയെല്ലാം നോക്കി കാണാൻ കൊണ്ട് പോയിരുന്നാണ് പിരിയോ ആർക്ക് അയ്യോ സാറെ മനുഷ്യന്റെ പിരിയല്ല കയർ പിരി വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പോയി നോക്കിയില്ലെങ്കിലേ അവന്മാര് പിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എന്തായി ഞമ്മളെ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ കയർ കൊടുക്കാൻ വിഷമിക്കും ഏത് എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് ഉമ്മുക്ക ചെയ്യുന്നത് അക്കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ ഇക്കാര്യത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർക്കാണ് ബല അവർ പത്രക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാപ്പി ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ പത്രത്തിൽ എഴുതിക്കും എല്ലാ ചെയ്യുന്നവരും ആരും അറിയത്തില്ല ഈ ദുനിയാവിന്റെ അവത്ത് എന്തെല്ലാം ഈക്കുവത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സാറിന് വല്ല പിടിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ വഴക്കുകാരി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലും ഉമ്മുക്ക പോയിരുന്നു ഹലോ അതാണ് ബൈക്കുകാരി പെണ്ണ് ഞാൻ എന്നെ വന്ന ഉടനെ ഒരു പെണ്ണ് എന്നെ പറ്റി വന്ന് പരാതി തുടങ്ങില്ലേ ഓ അച്ഛാന്നൊരു കാര്യമാണ് സാർ പറഞ്ഞത് പാവം പിടിച്ച പെണ്ണാ അവളുടെ വീട് എവിടെയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ സാറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവളെ പിടിച്ചു ആ പെണ്ണ് ഒരധിക പ്രസംഗിയാണല്ലേ അയ്യോ സാറേ വെറും തോന്നലാണ് അതൊന്നുമില്ല ആ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ പഞ്ച ഭാവം അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ബലാലിന് കണ്ണും കാണത്തില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് അപ്പറല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല വേറെ ആരിരിക്കും സാറേ പറച്ചോരല്ലാതെ ജം വരേ 
ഞാനൊരുത്തരുടെ വിവാഹപ്രായമുള്ളൊരു പെണ്ണും കണ്ണില്ലാത്തൊരു അപ്പനും നിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴും അതൊന്നും സാരമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞമ്മളും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്ന് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ആരാണ് നീ സൈനവ പക്ഷെ മുതലാളിക്ക് കണ്ണുണ്ടല്ലോ അതല്ലേ അപ്പൊ ഗുരുവാരി വിളിക്കുന്നത് കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് കാലിപ്പാട്ടും കാലിക്കാക്കും മിറ്റാടക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശൈനവായ പടച്ചു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുതലാളി എല്ലാം കർത്താവിന്റെ ദിശ നിങ്ങളൊന്ന് ശകുരാകപ്പ പൊമ്പിള്ളേർക്ക് പടച്ചോന്റെ വഹുറു കുറി വീഴും അപ്പൊ അതിനുള്ള ആളും വന്നോളും ആ നാളെ തന്നെ മറക്കാതെ ആ റാട്ടിന്റെ കടലാശ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഞമ്മൾ ഇറങ്ങട്ടെ സൈനവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഏ മറ്റേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങട്ടെ ില്ലാത്തവരെ കണ്ടാൽ അച്ചാമ്മയ്ക്ക് ഭയമാണ് പിന്നാലെ വരുന്നവരെല്ലാം കയറി പിടിക്കുമെന്നാണ് പേടി ക്ഷമിക്കണം ഇന്നലെ അങ്ങനൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അബദ്ധമോ ഇന്നലെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അച്ചാമ്മ എനിക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നെന്തിനാ പരിചയപ്പെടുന്നത് 
എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കും നിശ്ചയമില്ല ഏതായാലും അച്ചാമ്മയെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് മാത്രം ഞാനിപ്പോ കരുതുന്നു വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അച്ചാമ്മ പോകാൻ വരട്ടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയാനുണ്ട് അതെല്ലാം വെറും തോന്നലാണ് നല്ലവർക്ക് 
എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എല്ലാം കർത്താവിന്റെ ദൃശ്യം പോലെ നടക്കും സാർ ഇതിലൊപ്പിട്ടാട്ടെ മോളെ നേരത്തെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ൂടുപ്പ് 
ഞമ്മളോട് വേണം ഞമ്മള് കുറെ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നെ തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ മരിപ്പിക്കില്ല എന്റെ പേര് ഉമ്മെന്നാണെങ്കിൽ ഞമ്മള് ഭരിക്കും ഈ പെട്ടിക്ക പ്രസാദം ഞമ്മളോട് വേണം ഞമ്മള് കുറെ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പൊ താൻ പീടി തരില്ല എന്നെ തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ മരിപ്പിക്കില്ല എന്റെ പേര് ഉമ്മെന്നാണെങ്കിൽ ഞമ്മള് ഭരിക്കും ഞാനും ചോദിച്ചു 
അച്ചാമ്മയെ കുറിച്ച് എന്റെ മനസ്സിലും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് സംഭവിച്ചതെല്ലാം അത്ഭുതമായിരിക്കും അച്ചാമ്മ പോലും ഒരത്ഭുതമാണ് അച്ചാമ്മ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട് അയ്യോ കയറ്റുകാരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങനെയാൾ വിഷമിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ രാത്രിയിൽ വരാം രാത്രിയിലോ അതെ ഞാൻ ആ പാറക്കെട്ടിനടുത്ത് വരും അച്ചാമ്മ വരുമോ ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല എന്ത് അത് തെറ്റല്ലേ തെറ്റല്ല അച്ചാമ്മയോട് എനിക്ക് സ്വൈര്യമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അച്ചാമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റാരും കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് അച്ചാമ്മ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ഞാൻ വരാമെന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ വേണ്ട ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവിടെ വരും അച്ചാമ്മ വരികയോ വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും അത് അച്ചാമ്മയുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞാൻ അച്ചാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കുമോ കയറ് പിരിച്ച് നല്ലവണ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ഇതാ ഇന്നത്തെ പണം ഞാൻ തന്നേക്കാം കൊണ്ടു പോകണം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഓ എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു ഞാൻ അടുത്തുള്ളപ്പോഴും അപ്പച്ചൻ ചിലപ്പോഴും ഉണരും അച്ചാമ്മ ചെന്നിട്ട് അപ്പച്ചൻ ഉണരാവൂ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വല്ലവരും കണ്ടാലോ ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്നാലും ആളുകൾക്ക് കണ്ടേ തീരുമെങ്കിൽ എനിക്കാണ് അപകടം ഞാൻ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പിന്നെന്തിനു വന്നു വരാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ധൈര്യമായിരിക്കും എന്റെ പേര് ബാബു എന്നാണ് ഇനി അച്ചാമ്മ എന്നെ ബാബു എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി വിളിക്കൂ വിളിക്കല്ലേ ശരി ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കണ്ട 
എന്തായാലും എന്നെ സാറ് എന്ന് മാത്രം വിളിക്കരുത് ആളുകൾ എന്തൊക്കെ അപവാദം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത്രയേറെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സാറിനൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല കൂടി പോയാൽ ഇവിടത്തെ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മടങ്ങി പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അച്ചമ്മയോ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് നീറി നീറി മരിക്കണം അതല്ലേ അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചമ്മയ്ക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് അത് എന്നേക്കുമായിട്ടൊരു ബന്ധമായി മാറാൻ പോവുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അച്ചമ്മ എന്നോടൊന്നിച്ചുണ്ടാവും എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് എന്നോടൊന്നിച്ചുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കൂ വിശ്വസിക്കൂ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ചാമ്മ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ റാണിയാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ അച്ചാമ്മ വിശ്വസിക്കൂ ഹിമവാഹിനി ഹൃദയഹാരിണി നിനക്കോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവൾക്കോ മാതക സൗന്ദര്യം ഓ ഹിമവാഹിനി ഹൃദയഹാരിണി നിനക്കോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവൾക്കോ മാതക സൗന്ദര്യം ഓ ഹിമവാഹിനി ഹൃദയഹാരിണി ൂടി നിലാവ് പോലി വൾ വന്നു അരികിൽ വന്നു നീല കടമ്പിൻ പൂക്കൾ ചൂടി നിലാവ് പോലി വൾ വന്നു അരികിൽ വന്നു ഈ നുണക്കുഴികൾ പൂന്തേൻ ചുഴികൾ ണം കൊണ്ടു ചുവന്നു മെല്ലെ ചുവന്നു ഈ നുണക്കുഴികൾ പൂന്തേൻ ചുഴികൾ നാണം കൊണ്ടു ചുവന്നു മെല്ലെ ചുവന്നു ഹേമവാഹിനി ഹൃദയഹാരിണി നിനക്കോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവൾക്കോ മാതക സൗന്ദര്യം ഓ ഹിമവാഹിണി ഹൃദയഹാരിണി ശോസന്ന പുഷ്പങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തോകും ചരൽക്കാല സന്ധ്യകളിൽ പണ്ടു സലോമോൻ പകർന്നു നൽകിയ പാന പാത്രമെനിക്കു തന്നു ഇവൾ തന്നു ത്തുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു നാൾ വധൂവരന്മാരായി ഞാനന്നു രാത്രിയിൽ എൻ പ്രിയ സഖിയുടെ മാറിൽ ചേർന്നു മയങ്ങും ഇങ്ങനെ മയങ്ങും ഞാനന്നു രാത്രിയിൽ എൻ സഖിയുടെ മാറിൽ ചേർന്നു മയങ്ങും ഇങ്ങനെ മയങ്ങും ഹിമവാഹിണി ഹൃദയഹാരിണി നിനക്കോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവൾക്കോ മാതക സൗന്ദര്യം 
ಹಿಮವಾಹಿನಿ ಹೃದಯ ಹಾರಿಣಿ ಈ ನಾಟಲ್ಲಿ ಮೀಶ ಮರಚಿಟ್ಟಲ್ಲ ಆರಾ ನಿನ್ನ ಭಾರ್ಯ ಅರಿಯತ್ತೆ ಕಳಿಯಾಕ ಬರ್ನ ಅಲ್ಲ ಎಂದೆ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ನಪಡಲೇ ನಾನು ಸಂಗತಿ ಅರಿಯುದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಾರ್ಯ ಉಂಡು ನೀ ಉಂಡು ಒಂದು ಮದಿ ಹಾಕಡು ಭಾರ್ಯ ಅಭಿರಾಣ ಮಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಚಪಾನ ಆ ಚಾಡಾಳ ದಾಟೋ ಆ ಕಾರ್ಯ ಬರತ್ತೆ ನೀ ಬರೇಡ ನಿನ್ನ ಭಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಲೆ ಟೈರ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಯ್ ಅಂದೆ ಕಂದ ಸಿಚ್ಚೋನಿಲೆ ನೀ ಎಂದೆ ಅನ್ವೇಷ್ಟಾನೆ ಆ ಬೇನೆ ರಕಾಡ ಅಂತಪ್ಪ ಅವಳು ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಓಪಿಡಿ ಆಯ್ತು ಅವ ಅಗತ್ಯ ಚೆನ್ನಪ್ಪೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮುರಿ ಕುಸು ಕುಸ ಕುಸು ಕುಸ ಅನ್ನೋರು ಸಮಸಾರ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚಡಿ ಪೇಶ ಉಳ್ಳ ಸಮಸಾರ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಹೊಡ್ರೆ ಅವಳು ಅವಳು ಪದಿಂಗಿ ಪದಿಂಗಿಯೋ ನಿನ್ನ ಭಾರಿಯೋ ಅದು ಪದಿವಿಲ್ಲಾತ ಆಣಲ್ಲೋಡು ನೀ ವಾರಾಣ ಚಾಕೋ ಅಂ ಪರಟೆ ನೀ ಪರಡಾ ಪೂ ಪದಿಂಗ್ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬೆ ನಿ ಕಿಟ್ಟೆ ಅವರಿಯಲ್ಲೋ ಎಂದಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಅವಸಾನ ಸಂಗತಿ ಇದು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಣ ಒಣಗಿಯೋ ಪಚ್ಚಿಯೋ ಓ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರವಾಹಿಸು ಅದೇ ಪ್ರತಿಯಾರಣ ಪರೇಟೆ ಪೊರತು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮನ ಭಾರಿ ಕೊಚ್ಚು ಹೊರತು ಮಾನಂ ಕೇಟು ಕೇಟು ಮರವಿಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅರಿಯಾವಲ್ಲ ಅವರು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಂಗಿ ಅವಸಾನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ನಪ್ಪ ಆರ ಆರ ಅಚ್ಚಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಚ್ಚ ಅವರ ಸೋಲು ಅವಳೇ ಕಂಡಪ್ಪ ಮೀಶಗಳು ಅವರದಾಯ್ತು ನಾನು ಅವಶ್ಯ ಬರೆಯರು ಕಾಣಿ ಚಾಪಿನ ಪರಂಗು ಕೂಡ ಎಂದೆ ಚಾಪು ಬೆರದ ಮಂಜು ಕೊಳ್ಳಂತ ಅಚ್ಚಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆರು ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಪು ನೀ ಎಂದು ಕಾಣಿಕಣ ನೀ ಎಡಿಕಾರ ಕೋಣ ಎಂತ ಚಾಕೋ 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 ಪೋಯೋ ನೀ ಎಂತ ಮಿಂಡಾತ್ತದ 
ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആശാന് വിഷമം തോന്നരുത് എന്താ ചാക്കോ അച്ചാമ്മയെ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വിടുന്നത് നല്ലതല്ല എന്തുണ്ടായി അവളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ അതും ഇതും പറയുന്നു എന്താ കർത്താവ് ചാക്കോ അവളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നു അല്ല അതൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല വെറും നുണയാണ് എന്നാലും പെമ്പിള്ളേരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ചാക്കോ ചാക്കോ അവളെ കുറിച്ച് വല്ല പേര് ദോഷം പറയുന്നുണ്ടോ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇനിമേൽ അച്ചാമ്മ ഇതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് അയക്കാതിരുന്നാണ് സൊസൈറ്റി ആഫീസിൽ അയക്കുന്ന മറ്റെങ്ങും അയക്കണ്ട എന്റെ മകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അവൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു നടപടി ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ചാക്കോ നല്ല ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ആളുകൾ അത് സമ്മതിക്കും അവർ പറയുന്നതിലും കുറ്റമില്ല ആശാനാണെങ്കിൽ കണ്ണു കണ്ടുകൂട വിവാഹപ്രായമായ ഒരു പെണ്ണ് തോന്നിയ പോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സൂര്യക്കാർക്ക് അത് പോരെ എന്റെ മോള് അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ചാക്കോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ആശാനെ മഹാപാപികൾ കെട്ടിച്ചായിക്കാനുള്ള പെണ്ണാണ് അവളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പെരുദൂഷ്യം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ അതെങ്കിലുമേ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ ചാക്കോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അച്ഛാമ്മ ഇനി മേലെങ്കിലും പുറത്തെങ്കിലും വിടേണ്ടെന്ന് ഓ ഇനി പുറത്തങ്ങനെ വിട്ടില്ലെങ്കിലും പറയാനുള്ളവർ പറയും ഭാഗ്യദോഷിയായി എനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ടായിപ്പോയി അവളെ കൊന്നുകളയാനൊക്കുമോ അവളെ കെട്ടിച്ചയക്കാനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവും എനിക്കില്ലല്ലോ ചാക്കോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചാക്കോ എന്തായാലും ശരി കൂടുതൽ പേരുദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ചാമ്മയെ കെട്ടിച്ചയക്കണതാണ് ആശാനെ നല്ലത് അതാണ് ചാക്കോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത കാര്യമാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലവുണ്ട് ഒരു കാശിന് പോലും വകയിരിക്കില്ലെന്ന് ചാക്കോയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ ചാക്കോ ചാക്കോ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ആശാൻ നീ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു ചാക്കോ നീ മാത്രമേ എനിക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളൂ ആശാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അല്ല ആശാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അച്ചാമ്മ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ആശാനെ അച്ചാമ്മയെ മാത്രം മതി ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാം ആശാനെ ചാക്കോ നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചു പോലെ കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിക്കും കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിക്കും ചാക്കോ ഞാൻ പിന്നെ വരാം ആശാനെ അച്ചാമ്മ ഈ വരെ അറിയിച്ചാൽ അച്ചാമ്മെ അച്ചാമ്മേ അച്ചാമ്മെ അങ്ങയോട് അനാവശ്യമല്ലെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനാവശ്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാൾ ഇതെല്ലാം പോയി അപ്പച്ചനോട് പറയുമായിരിക്കും പറയട്ടെ അച്ചാമ്മ അച്ചാമ്മയുടെ അപ്പച്ചനോടെല്ലാം തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കും ഏതായാലും ചാക്കൊ മുറിയിൽ വന്ന് നന്നായി ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്റെ അപ്പച്ചനുമായി തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് അച്ചാമ്മയുടെ അപ്പച്ചനുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് വിവാഹം ഉടനെ നിശ്ചയിക്കും ഇനി ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ശരിയല്ല ആളുകൾ പലതും പറഞ്ഞേക്കും അതിനിടെ അക്കരുത് അച്ചാമ്മ വരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കാത്തിരിക്കാണ് വരുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്കിൽ വരൂ എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ അച്ചാമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഞാൻ പോയി വരട്ടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഞാൻ ഓടിയ
മോളെ ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് കർത്താവുണ്ട് മോളെ അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ മടിച്ചിരുന്ന കാര്യം അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ചാക്കോടെ കാര്യം ഇവരെ ആരുടെ കാര്യമാണ് മോളെ ഞാൻ പറയുന്നത് കർത്താവ് ഒരാളാണ് അവനെ ഇത് തോന്നിച്ചത് അവൻ നിന്നെ അവൻ നിന്നെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു മോളെ മോളെ അവൻ ഇത് സമ്മതിച്ചില്ല എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു മോളെ നമ്മള് പാവങ്ങളാണ് നമ്മളെ പറ്റി പേരുദോഷം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടവുമാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് ചാക്കു ഇത് പറയാത്ത താമസം ഞാൻ എല്ലാം തീരുമാനിച്ച മോളെ അത് മോളിനി അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട എന്നെ പോലെ തന്നെ മോക്കി ചാക്കോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം അതെന്താണപ്പ നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ തച്ചാമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു വർക്കത്തി ഇല്ലാത്തത് അതവിടെ പൊട്ടിയായിട്ട് മുതലാളി ആ നമ്മുടെ അച്ചാമ്മയെ ആ ചാക്കുവിന് കിട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏത് ശാക്കോ നമ്മുടെ വീട് ശാക്കോയോ കൊള്ളാവല്ലോ ചാക്കോവിനേക്കാൾ നല്ലൊരു കിട്ടിയനെ എന്റെ മോക്ക് കിട്ടും മുതലാളിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ശരിയാണപ്പാ ശരിയാണ് നല്ല ഒരു പിടി അച്ചാമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരാളെ കിട്ടത്തില്ല ഞാനും പറഞ്ഞത് ഹിമവാഹിനി ഹൃദയഹാരിണി നിനക്കോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവൾക്കോ മാതക സൗന്ദരം ഓ ഹേമവാഹിനി ഹൃദയഹാരിണി അമ്മച്ച് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പച്ചൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മച്ചിക്ക് സമ്മതമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിനക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ പറയാനാ മോനെ എന്നാലും ഒരു കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണോ അവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച അമ്മച്ചി അവർക്ക് പണത്തിന് മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ അവർ ജോലി ചെയ്ത് അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം വലിയ നമുക്കും നല്ലത് പണമുണ്ടെങ്കിലും കൊള്ളരുതാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങില്ലേ അമ്മച്ചി ആ പിന്നെ അച്ചാമ്മയുടെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അമ്മച്ചിയുടെ പോലെ തന്നെ അത്ര നല്ല സ്വഭാവം മതി മതി ഇനി നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ എപ്പ വന്നു കുറച്ച് സമയമായി ഒരെഴുത്ത് പോലും വായിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അത് കൊള്ളാം അവനിങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് നേരത്തെ എഴുത്തെഴുതണം ചോദിച്ചത് ഒരാളോട് മറുപടി പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ അവിടുത്തെ താമസമൊക്കെ അസൗകര്യമൊന്നുമില്ല ഊണ് കഴിച്ചു അപ്പച്ചൻ കൂടി വന്നിട്ടാകാമെന്ന് കരുതി ശരി ബാബു ഒരു വിശേഷം പറയാനാ വന്നത് അല്ലാതെ അവൻ വരാനിടയില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ പ്രായമായില്ലേ എനിക്കോ നിനക്കോ ബാബുന് അത് നിന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ ഓ ഇനി തുടങ്ങി സാമർഥ്യം ആരുടേതും ആകട്ടെ അവനിപ്പോ കാര്യവിവരത്തിന് മാത്രമുള്ള പ്രായമായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പ്രായവും വിവരവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നീ കാര്യം പറ അവൻ അവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു എവിടെ ജോലി സ്ഥലത്തോ അതെ അവൻ ഇഷ്ടമാണ് നല്ല പെൺകുട്ടിയാണെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് നല്ല കൂത്ത് കല്യാണം കഴിയാണ്ട് എങ്ങനെയാ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞോ അവൻ തീരുമാനിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ മാർക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടിക്കളയാം എന്താ എന്തെന്നാ എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടാന് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പനോട് പറയാം വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയരുത് ആ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരോട് പണ്ടാകാണ്ട വാക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ നടത്തണമെന്നുണ്ടോ ഇത് നിന്റെ തറവാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് എന്റെ തറവാട്ടുകാർ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കാണ് ചെറുക്കൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചെറുക്കന്റെ അപ്പൻ ഇഷ്ടമാണ് അത് മതിയോ ഓരോന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കേട്ടാണ്ടോ അവനാണ് താമസിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന പെണ്ണിന് അവൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാനൊക്കെയില്ല വേറെ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ബാബു ബാബു എന്തോ ഇങ്ങോട്ട് വരാം എന്തിനാ ഇപ്പൊ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് തൊഴ നീ ഞങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാമെന്നതാണോ 
ഇവിടെ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്ന് അല്ല എങ്കിൽ ഇതുവരെ നിന്നെ വളർത്തി എനിക്ക് നിനക്കൊരു കല്യാണം ചെയ്ത് തരുവാൻ സാധിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ നീ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എല്ലാ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് നീ പോയി ഊണ് കഴിച്ച് മാറി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് അപ്പോ വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആക്ക് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ആരോട് പെണ്ണിനോട് അതെ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ അപ്പനോട് നിന്റെ അപ്പൻ വാക്ക് പറഞ്ഞതോ അപ്പൊ നിന്റെ വാക്കിലാണോ നിന്റെ അപ്പന്റെ വാക്കിലാണോടാ വേല ഏ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളാം അവന്റെ ഒരു വാക്ക് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണോ കുറ്റം എന്നാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞല്ലേ ബാക്കി പറ നിങ്ങളെ ബാബു സാറില്ലേ ബാബു സാർ നമ്മൾ അച്ചാമ്മനെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് എന്തായി തിരിച്ചു വന്നോ ഇപ്പതേ ആ ചാക്കു കിട്ടാൻ പോന്നു ചാക്കു കിട്ടാൻ പോന്നു ആന്നേ അവരുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് മനച്ചോദ്യം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ത് എന്ത് മനച്ചോദ്യം അതെന്താണ് മനച്ചോദ്യം അവരുടെ ആളുമാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് കത്തനാറ് പെണ്ണിന്റെ അടുത്തും ചെറുക്കന്റെ അടുത്തും ചോദിക്കും കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണോ എന്ന് അത് കൊള്ളാതെ
ഞാൻ പഠിച്ചു 
അച്ചാമ്മയ്ക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ കൂടി മടിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ചാമ്മ പാവവും നല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നാം തരം തറവാട്ടുകാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ചെറുക്കനും പെണ്ണിനുമുള്ള തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സിനനുസരിച്ച് അത് കൊടുത്തേക്കണം അല്ലാതെ തുകയൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എന്നാലും ആ വേണ്ട വേണ്ട ഒരക്ഷരം ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളുടെ തറവാട്ടിന്റെ അന്തസ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലല്ലോ അത് ശരി അത് നിങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളൂ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറുക്കനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ലേ അവൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും ബാബുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ബാബുവിന്റെ അപ്പനല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ എന്തൊരിരിപ്പാടായി ഇരിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുമോനെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ അവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോ നീ അങ്ങോട്ടൊന്നും ചെല്ലാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ മോനെ എന്റെ കല്യാണമാണെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കല്യാണത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അവരുടെ പാട് നോക്കട്ടെ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ അങ്ങനൊന്നും പറയാതെ നിന്റെ അപ്പന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ അതല്ലടി ആദ്യം അവൻ എന്റെ മകനാണോ അറിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം അവൻ എങ്ങനെ അറിയാം ദേ വന്നു പുന്നായ്മയും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ വിളിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വാലു ആട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടി നടക്കുന്നത് നിന്റെ അപ്പൻ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നിടത്തെല്ലാം കയറി വരും നീ ആരാടി ചോദിക്കാൻ എന്താണോ നീ അപ്പുറത്ത് വരാതിരുന്നത് അയ്യോ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അവരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു അവര് പോയടി അതല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എടാ നീ ആ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ തയ്യാറുണ്ട് നിന്നെ അല്ല കെട്ടിക്കുന്നത് നീ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ എടാ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് അവര് മനസ്സ് ചോദ്യത്തിന് ദിവസവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ആ കല്യാണത്തിന് നീ തയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയാം തയ്യാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഈ വീടും ഞാനും ഇവിടെ കാണില്ല ഞാനാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഒന്നും വിസ്തരിക്കുന്നില്ല
ಹೃದಯ ಹಾರಿಣಿ ನಿನಕೋ ಎಂದೆ ಪ್ರಿಯಮುಳ್ಳವಳ್ಕೋ ಮಾದಗ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಓ ಹೇಮವಾಹಿನಿ ಹೃದಯ ಅದಿಂದ ಅವಸ್ಥ ಉಂಡಿ ಮೊಹಬತ್ತು ಈ ಮೊಹಬತ್ ಮೊಹಬತ್ ಅಂತ ಪರಂಜ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಮೂಕು ಇಲ್ಲ ಬಾಪಾನು ಇಲ್ಲ ಉಮ್ಮಾನು ಇಲ್ಲ ಆ ಅಶ್ಯಾಮನ ಕಂಡುಬಳಿಕೆ ಅಪಳಾನು ಸೊಣೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ನಮಗೂ ಸೊಣೆ ಕಂಡು ಮುನಿಷ ಮುನಿಷ ಆಕಂಗಿಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾಪಾನ ಕಂಡು ಸೊಣೆ ಇಲ್ಲ ಮೈಯತ ಬಾಪಾನ ಕಂಡು ಪೇಡಿ ಐತಲ್ಲೇ ನೀ ಎಂದನ ಬೆಂಡಿ ಕಂಡು ಪೇಡಿಕಿನ ಬಾಪಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾ ಮೂಳು ಸೈನಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಯಾರು ಕರಲಿನ ಅವತ್ತು ಮುತ್ತೆ ಆಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆನ ಆನ ಹ ನಡಕೂಲ ಅಲ್ಲೋ ಇತ್ರ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಹೋಗಾನ ನಮ್ಮಳು ಪರೆಯಿಂದ ಅವಳು ಪೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂದ ಬಿಡತಿಲ್ಲ ಅನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಂಡೇ ಉಳ್ಳು ಆ ಒಳ್ಳೆದು ಮದಿ ಎಬ್ಡಾನ ನಮಳು ಪೋಣದಿ ಪಿನ್ನೆ ನೀವು ಪರೆಯದೋ ನಮ್ಮಳು ಅವರು ಶರಣ ಮುಟ್ಟಿಟ್ಟು ನೋಕಿಲ್ಲ ನೀ ಕೇಳಿ ಕೊತ್ತಿಯಾಲ ನೀವು ಒಂದು ಬರ್ತ ಮಾಡ ಬರಿಯಾದಿ ಪಾಪ ಬೆರು ಸೈನಬಾ ಸೈನಬಾ ಎಂದ ಪುನ್ನಾರ ಮುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗೋಟ್ ಬಾ ಇಂಗೋಟ್ ಬಾ ಎಂತಾ ನಮಗೆ ಪೋಣ ನಾನು ನಮಗೆ ಇಪ್ಪ ತನ್ನ ಪೋಣ ಆ ಇಪ್ಪ ತನ್ನ ಪೋಣ ಇಪ್ಪ ತನ್ನ ಇಪ್ಪ ತನ್ನ ಪೋಣ ಅಲ್ಲೋ ಸಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚುಮ್ಮಾ ನಿಕ್ಕಾ ಗಡಿಕಲೆ ಬಾಪ ಇವಡೆ ಕಡೆ ಬೈಕ್ ಬರೆಯತೆ ಆ ಯಪ್ಪಿ ಇಂದ ಕುಡಿಕೆ ಎಡ್ತೊಂಡ ಬರ ನರಚು ಕಾಶಿಂದೆ ಅಲ್ಲೋ ಬಲಚಲ್ಲ ಪುಲಿವಾಲಿ ಬಿಡಚಲ್ಲ ಪಡತಾನೆ ಇವಡೆ ಪರೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿ ಇನ್ನು ಹಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ಇವಡ ಹಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಾನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಎಂಡರ್ ಇಂಗ್ಡ ಒಲ್ಚೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಅದು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂತ ರಹಮಾನ ತಂಬ್ರಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಚಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇವಳು ಒತ್ತಿಗೆ ಪೋಗಾ ಬೋಯಲಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೂಲ ಅವಾಡ ಬೂಲ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಾನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲಾಚಿಲ್ಲ ಎಡಾ ನಿನಕ್ಕೆ ಇವಳ ನಿಕಾಯ ಹೇಳಿಕಣ ಎಡಾ ಹಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೋಡ ಜೋದಿಕನ ಇವಳ ನಿಕಾಯ ಹೇಳಿಕಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಾಯನ ಇವಳ ವೇಣೋ ವೇಂಡೆ ಅಂತ ಹೊರಣ ನಿಂಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಕಿಯಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಮಡೆ ವೇಟಿಯಿಂದ ವರಿಯಾನ ಅಚ್ಚಾಮೆ ಪೋಲೆ ಎಂದ ಮಗಳು ನಿಲುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮದಿಕೆಯಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಮದಿಯಂಗಿಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳೆ ನಿಕ್ಕಾಗ ಹೇಳಿಪಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಳು ಎಂದಾಳೆ ಕೇಕುನ್ನೆ ಸೈನಬ ನಮ್ಮಳು ಬರನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಬಾಪ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಪ ಏನಲ್ಲ ಪಯಂಬಿಯೇ ಬಾಪ ಎಡ 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 ಕೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಹಳ ಉಂಡಾಕಾದಿ ಮಗಳೆ ಇನಿ ಎಂತ ಬೇಡ ನಿನಕ್ಕೆ ಪೋಣೋ ಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂಗೂ ಬೋನಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ನಿಕ್ಕಾಗೂ ಬೇಡ ಹ ಅಲ್ಲೋ ಮಗಳೆ ನೀ ಎಂದಾಣಿ ಬರೆಯನೆ ಉಮ್ರೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಸೋನೆ ಇಲ್ಲ ತಾಳ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳೆ ನಲ್ಲ ಶುರು ಶುರು ಪಳ್ಳ ಶೋಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರ್ಕಿನೆ ನೀನೆ ಆ ಪಾಪಿ ಕರಿಯಂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ ಆರೆಂಗಿಲ್ ಕಣ್ಣು ಮೀಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಚೋಡಿಕಳೆ ಅಂಗನೆ ತಾಳ ನಮಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಪಪ್ಪ ಎಂದ ನಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಬೇಡ ಈ ಮೊಹತ್ತನ ಮೂಕ ಈ ಪಾಪಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಟೋಳಿ ಚೋಡಿ ಪೋಗಾನ್ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಿಚ ಪುರುಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಣು ಮಲೆ ನೀ ಪೋಗಲ್ಲ ಪಡಚಿರಿ ಗೆಲ್ಚಿ ನೀ ಪೋಗಲ್ಲ ಬೈಸಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಂಪಿಕರ ಅವಳ ಬಿಬಿರಮ ಇಲ್ಲ ತವಳಾ ನೀ ಅವಳ ಎಂದೆಂಗಿಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೋಡ ಪುರುಕುವ ಅಮರೆ ನಮ್
പോണ്ടെന്ന് പറയൂലെ ബാപ്പാന്റെ പൊന്നാരമോളെ പറയുന്നു പോണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ബാപ്പാ നമുക്ക് സമയമില്ല പറയുന്നൂലെ എന്നാ പോണ്ട പറഞ്ഞോ നമ്മളും ബാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമ്മതിച്ചത് അല്ലേ ബാപ്പ നമ്മൾ സമ്മതിക്കപ്പാ ബാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചു നമ്മൾ സമ്മതിക്കപ്പാ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളും ഒരു ബാപ്പായി പോയില്ലേ അപ്പാ അപ്പൊ ബാബുഷാർ നിങ്ങളുടെ മോനാണോ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് വിശേഷിച്ച് വിശേഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നെ ഞാനല്ലേ അവനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് എന്നാ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹുലുമാൽ ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോതിരിക്കുന്നത് ഏയ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല അവൻ അതിനുള്ള സാമർഥ്യമൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഈ അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് കയ്യിൽ കയറുമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലപ്പ മനസ്സിൽ തീയായിട്ട് ഈ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ തീയല്ലേ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പുള്ളൊന്നും അറിയില്ല അതല്ലപ്പ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പെണ്ണിന് നിങ്ങളുടെ മോൻ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കെട്ടിയോ നിങ്ങൾ അറിയാണ്ടേ കെട്ടിയില്ലേ എങ്കിൽ സമാധാനമുണ്ട് ഒരു പാമ്പ് പിടിച്ച പെണ്ണെന്നത് അയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങളുടെ മോനെ മതീന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അതവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ആശയല്ലേ അലിയാരെ നമുക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാനൊക്കുമോ അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അന്യജാതിയിൽ നിന്നും പെണ്ണെടുക്കാറില്ല അവരും ക്രിസ്ത്യാനികളാണപ്പാ അപ്പോ അലിയാരുടെ മകളല്ലേ അല്ലോ നമ്മുടെ മകളാ അലിയാർ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാ ധരിച്ചത് പോരെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കല്യാണ കാര്യം പറയാൻ മുസ്ലിമുങ്ങൾ വരാർ പതിവില്ലെന്ന എന്റെ അറിവ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരാണിപ്പ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഒരു കണ്ണുപൊട്ടൻ വീട് നിറപ്പുകാരന്റെ മകളുടെ കാര്യമല്ലേ ഈ പറയുന്നത് ഒരച്ചമ്മ അതേപ്പ അതേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴേ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ നിങ്ങളോടൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് നടത്തി കൊടുക്കണം അത് പറയാനൊക്കെ നമ്മൾ വന്നത് അല്ലാർക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ജോലി പഴയ കാലിശാക്കച്ചോടോ അത് പോരെ ഈ ദല്ലാപ്പണി വേണം അതോ നമ്മൾ ജല്ലാളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതല്ലപ്പ നിങ്ങളുടെ മകൻ അച്ചാമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചോളാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് കേട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം വന്ന് കരുതി അല്ലേ അരിയാരെ ഈ ആമ്പിള്ളരല്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു തുമ്പും ദുരാലുമില്ല നടക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ ഒന്ന് ചിരിക്കുന്ന പൊമ്പിള്ളരെ എല്ലാം കെട്ടിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടപ്പുള്ള കാര്യമാണോ അരിയാരെ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലപ്പ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ബാബു ഇത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവൻ ചെറുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ കുറെ മൂത്തല്ല എന്റെ മകൾ പറ്റി ഒരു കല്യാണക്കാരിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങാണ്ടോ കിടക്കുന്ന ഒരു തെണ്ടി പെണ്ണ് കല്യാണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു വന്ന് ഇവളൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കേറ്റാൻ കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മുടെ അറിവില്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വന്നു പോയതാന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിറയ്ക്കി വിടാത്തത് ഒരു കല്യാണാലോചനയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു നാളെ ഉണ്ടോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഞമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നു ഞമ്മൾ പോയേക്കാം ഞമ്മൾ വേല ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ആരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടിട്ടില്ല ഞമ്മടെ മകളെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീര് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വന്നെന്നേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മികരമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും നമ്മൾ പോയേക്കാം അല്ല ഇങ്ങനെ പരിപാടി നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ അവൻ മക്കാനാക്കില്ലെന്ന് വന്ന പോരെ മുതലാളി ഇനി ഇവൾ അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളു ഇവക്ക് വേണ്ടി മുതലാളി മാനക്കേട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു നോർക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സങ്കടം നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങ് വിടുന്ന് ആ പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിലൊന്നും മാറിയാ മതിയായിരുന്നു അതിന് തീരൂല്ല മുതലാളി മരിക്കുന്നിടം വരെ അവിടെ കരച്ചിട്ട് തീരുകയല്ല സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പല അനുഭവിക്കട്ടെ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരുത്തിന് വേണ്ടി അവൾ അപ്പനെയും മറ്റുള്ളവരെ ഉപേക്ഷിച്ചവളാണ് അപ്പൊ മുതലാളി ആ ബാബുവിനെ കണ്ടോ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ മോനെ കണ്ടാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങ് പോന്നു അവനെ 
അവനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് ഏതായാലും ബാബുവിനെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അവമാനിക്കാൻ വന്നതാണ് അപമാനിക്കൽ എന്റെ തൊഴിലല്ല ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിമിത്തം കണ്ണീര് കുടിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അതിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ തല്ല ചാക്കോ എന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ തിരുത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ സ്വഭാവം ചാക്കോക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെന്തിന് അച്ചാമ്മ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു എന്തിനാ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇന്നോളം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് വരെ അച്ചാമ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അവസാനവും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അച്ചാമ്മ വിവാഹം ചെയ്യും എനിക്കതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ചാക്കു പക്ഷേ അപ്പച്ചൻ സമ്മതിക്കാതെ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അച്ചാമ്മ സ്നേഹിച്ചത് അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അച്ചാമ്മ വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനാണ് പുരുഷനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി ആ പൗരുഷം ബാബു നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു യുവാവാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിയുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ ധൈര്യസമേത വിവാഹം ചെയ്ത് അന്തസ്സായി ജീവിക്കാതെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂങ്ങി നടക്കുന്ന നിങ്ങളാണോ ഹേ പുരുഷൻ ഇതാണ് ഹേ പൗരുഷം ചാക്കോ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാലും എന്നാലും അച്ഛനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ മാത്രം കഴിയില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ പോലെ പഠിപ്പും പാസുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് വഞ്ചിക്കാൻ സാധിക്കും അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വന്നത് പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങൾ വലിയ ധീരനായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന്റെ ചെറുകനടിയിൽ ഒളിക്കുക ഒളിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം അന്ന് നിങ്ങൾ ഇക്കളി കൂട്ടി ചിരിപ്പിച്ച ആ പെൺകുട്ടി ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ചിരിക്കില്ല മരണം വരെ അവിടെ കണ്ണു നീർത്ത് വരികയുമില്ല നിങ്ങൾ ആ തട്ടഹത്തിൽ ജീവിച്ചോളൂ പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നീറുന്ന വേദന എന്നെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാതിരിക്കുകയില്ല മിസ്റ്റർ
ഇനിയും ഞാൻ അപ്പച്ചൻ അനുസരിച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആത്മാവാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്റെ പൊന്നു മോനെ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും മോനെ അമ്മച്ചി ധൈര്യമായി പറയൂ ഞാൻ അച്ഛമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് അച്ഛമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് പോയതെന്ന് പറയൂ നീ എന്തൊക്കെയാ മോനെ പറയുന്നത് മനസ്സുചോദ്യത്തിനുള്ള സമയം അറിയിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാർ പോയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മനസ്സുചോദ്യം കഴിഞ്ഞ അമ്മച്ചി എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാത്തു നിൽക്കുന്ന അച്ഛാമ്മയുടെ മനസ്സുചോദ്യം മറ്റൊരാൾ വാഹം കഴിക്കാൻ അവൾക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് അവൾ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന അച്ഛാമ്മയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല എനിക്കില്ലേ അമ്മച്ചി പക്ഷെ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവാഹം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോടോ പൊന്നു മോനെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുമായിരിക്കും നശിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നാലും അച്ഛാമ്മ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചൻ അനുസരിക്കുവാനുള്ള മടി കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് അച്ഛാമ്മ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ആ ചാക്കോ പറഞ്ഞൊന്നും അമ്മച്ചി കേട്ടില്ല അയാളുടെ മുന്നിൽ ഗർഭം പ്രേതമായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഇനി ഈ നില സാധ്യമല്ല ഞാൻ പോകുന്ന അമ്മച്ചി ഞാൻ പാത്തും പതിഞ്ഞു അല്ല വന്നത് നേരെ തന്നെയാണ് വന്നത് എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അച്ചാമ്മ എവിടെ പോയി അവിടെ അവിടെ പേര് പോലും നീ പറഞ്ഞു പോയി പാവപ്പെട്ട പെൺപിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് മയക്കുന്ന ആളോടാ യോക്കില്ല നീ ആളോടാ യോക്കിയ എല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ കേട്ടുകൂടുക പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് കേട്ടുകൂടെ നീ ഒന്നും പറയണ്ടടാ നീ എല്ലാം മൃഗമാണ് എന്റെ കൂടെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന പാവപ്പെട്ട മുതലാളിയെ പോലും അപമാനിച്ചവനാണ് നിങ്ങൾ ഈ തറ കാലുകുത്ത നിലക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നതാണ് എനിക്ക് കണ്ണില്ലാതായി പോയത് നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് ഇതിൽ മത്സരത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് 
നീ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതെന്നും എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും എനിക്ക് തീരുമാനമുണ്ട് അതിനപ്പുറം നീ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നീ എന്നെ ഞാൻ വിടില്ല ആ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇനി എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് അപ്പച്ചൻ കരുതണ്ട എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പച്ച ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു വീട്ടിന്റെ ഇറക്കി വിട്ടതല്ലേ 
canını verecek. Yaşama bile söyle be. Kendi kalda püri. Açam beni bulik gelme de yamanı uydu eda. Pacengil. Padaçın sammayı çile. Adegam yuda vandı te. Onu samsani kan poli beni kikayın ille. Oh, I'm the one. 
അനുഭവിച്ചു ഈ കല്യാണം വേണ്ട വേണ്ട എന്നാ ചെറുക്കൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളോട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു കയറാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടായി കല്യാണം നടക്കാതെ പോയത് ഞാൻ പറയുന്നത് വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ കേൾപ്പിക്കാനല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറയാന ഈ കാര്യം അവനോട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മോരെ അതങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ എനിക്കിനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കുടിക്കാതിരുന്ന എങ്ങനെയാ ചാക്കു ചേട്ടാ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കും ചാക്കു ചേട്ടാ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പോ പ്രയാസമില്ല അച്ചാമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യദോഷം ഈ ലോകത്തിന് ആർക്കും ഉണ്ടാവാനില്ല ശരിയാണ് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചൊരു ഭാഗ്യദോഷയാണ് ഞാൻ നീ എന്തോ നശിപ്പിച്ചു ഓറഞ്ചൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പിന്നെ ഉള്ള നല്ല നോക്കി നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു ഓഹോ മലയാളി ഇന്നും ആറഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നോ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നതേ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹലോ നമ്മൾ ബലഞ്ഞല്ലോ മോളെ പടച്ചോൻ എന്ത് തന്നാലും മേടിക്കാതെ പറ്റത്തില്ല ഒളിച്ചാലും പടച്ചോൻ ഇടത്തുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ മുതലാളി ഞങ്ങൾ അന്യജാതിക്കാരായിട്ട് പോലും മോനെ അത് മാത്രം പറയരുത് അതെല്ലാം വിവരമില്ലാത്ത ഒരു പറയേണ്ടതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും പെറ്റു വീഴുമ്പോഴേ അത് വെറും കാലിശാക്കാതെ 
പിന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ജാതിയും മതവും എല്ലാം കൂടെ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് അത് കുടഞ്ഞിട്ടാൽ കൊണ്ട് പഴയ കാലിച്ചാക്കാകും അതാണ് പഴയവന് വേണ്ടതെന്ന് അത് പറയും അതല്ലേ നമ്മള് പറയാൻ പോകുന്ന മോളെ പഠിച്ചു നമുക്ക് ഒരു മോളെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ചൈനവ രണ്ടാമത് അച്ചാമ്മ അച്ചാമ്മക്കിന് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു മുതലാളി അത് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് അച്ചാമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോട്ടെന്ന് ചൈനവ അതിനെ നമ്മൾ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് ഇനി അച്ചാമ്മ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റാം ക്ലാസ് ക്രിസ്ത്യാനിപ്പനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കെട്ടിച്ചു വിടും അങ്ങനെ കാലിച്ച കലിയാർക്ക് രണ്ടു മക്കള് ഏത് രണ്ടു മക്കള് ഓ അല്ലോ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് തൊഴിലിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മള് ഒരാൾക്ക് കാലിച്ച കൊടുക്കാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങട്ടെ വലിയ പാടുമോള നമ്മള് പിന്നെ വരാൻ പപ്പാ ശരിയാണ് നമുക്ക് നാളെ വരാം അപ്പഴ് ചാകു നമ്മൾ ഇറങ്ങട്ടെ മോനെ മലയാളിച്ചല്ലേ വളരെ ഉപകാരം പെറ്റ് വീഴുമ്പം എല്ലാം വെറും കാലിച്ചാക്ക് തന്നെ പിന്നീടാണ് അതില് ജാതി മതം എല്ലാം കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് വീണ്ടും അത് കുടഞ്ഞിട്ടാൽ പഴയ കാലിച്ചാക്ക് തന്നെ എത്ര അർത്ഥവത്തായ വാചകങ്ങൾ എന്താ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ സിസ്റ്റർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലോക കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കിടക്കുവായിരുന്നു എന്നെ എപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടും ഒരാഴ്ച കൂടി ക്ഷമിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു അപകടം ഉണ്ടായ വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചാക്കു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബാബു സാർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആദ്യവും അവസാനവും നിങ്ങൾ വന്നു അവസാനം എന്നേക്കുമായി ഞാൻ വന്നു ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളു കൂടെ വരാൻ ആരുമില്ല ഭാര്യ ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാമെന്നതായിരിക്കും അല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ കല്യാണം കഴിക്കാനും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ബാബു അച്ചാമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്റെ അപ്പച്ചൻ സമ്മതിച്ചു ചാക്കു അപ്പച്ചൻ സമ്മതിച്ചു ബാബു പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ ബാബു തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം ബാബു ബാബു ഇതെങ്കിലും ആ അച്ചാമ്മ ഒന്ന് രക്ഷിക്കും ബാബു ദയവ് ചെയ്ത് രക്ഷിക്കും അവൾക്ക് നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല ബാബു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൾ ഈ കണ്ണീരെല്ലാം കുറിച്ചത് ദയവ് ചെയ്ത് രക്ഷിക്കും അച്ചാമ്മ ഇവിടെ ഇല്ലേ ചാക്കു അവൾ പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ബാബു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബാബു പള്ളിയിലോട്ട് ചെല്ലും അവൾ കണ്ട് കഴിയുന്നൊരു വേഗം അവൾക്കൊരു ആശ്വാസം കൊടുക്കും ചെല്ലു ബാബു വേഗം ചെല്ലു ബാബു ഞാൻ അച്ചാമ്മയും വിളിച്ചോണ്ട് ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ചെല്ലു ബാബു
विवाहल विवाह